Hi, good evening. Hello, hello. Good evening. Hi, how are you, Carlos Antonio? Hi, I'm fine, thank you. Excellent, very good, thank you. Hi, Gonzalo. Hi, Carlos Alfredo, Edwin. Very good, Omar, Dinora, and Rocio Adelina. Very good, thank you guys for being in class so punctual. That we truly appreciate that. Hi, Galileo. All right, very nice. ¿Qué tal el fin de semana? ¿Todo bien? Hi, Galileo. How was your weekend, guys? Everything okay with uh, your weekend? Really good. Excellent. Very what nice. did you do? Yes. ¿Qué hicieron? Cuéntenme, se quedaron en casita, estudiaron, ¿qué hicieron? Uh, in my case, I every Friday I take a trip to Sultan. Okay. In Sultan. Okay. Oh. Every Friday at night. Every Friday you go. Yes, I pass a little time or or a weekend with my baby and my wife. Oh, all right. Okay. So when you finish your class, you go, Galileo? In fri on Fridays, yes. <gasps> oh, my goodness. <laughs> all right. Okay. It's really, so the, the it's really hard. Yeah. But the rest of the week, you're here in San Salvador. Yes. Uh, Sunday, uh, Monday through Friday. Thursday, okay. I, I, I am here. I sleep here in San Salvador. Right. But okay. uh, on Friday, I work a day and go to Sultan at night. Okay. All right. Okay. Oh my goodness, I didn't know that. That's like difficult, huh, Galileo? So so. <laughs> yeah. All right. Okay. Well, I appreciate for you being in class too. You know, it's not easy. All right, very good. Hi, Judith, how are you? Hello. Hi, how are you? Good evening. Good evening. I'm fine, I think. <laughs> That's good. All right. I'm, I'm confused. Why are you confused? <laughs> because today somebody uh, read me by LinkedIn uh -huh. and they told me about a new job and uh, so i don't know what <laughs> what to do oh no you did <laughs> all right oh my goodness then you have to think about it huh yeah yes may i tell something sure to to you did yeah <laughs> you did think about it <laughs> you not in uh, uh, no tienes que dejar pasar esa oportunidad. Opportunity, yeah. Sometimes we are afraid and no queremos arriesgarnos. Sure. But sometimes el que it's no riesga, necessary. No gana. Yeah, <laughs> it's necessary. That's true. Yeah, you you have to. You, I I guess you have to think about the pros and the cons, Judy. Uh, no sé qué dijo. <laughs> los pros y contras. Ah, esta es la segunda vez que me buscan. Ok. Y actualmente es la te el tercer trabajo que tengo. Y realmente estoy bien, pues, o sea, estoy bien. Okay. Pero me intriga por qué ahora me están buscando. <laughs> <laughs> all right, Judith, all right. <laughs> Maybe because you're good, Judith, all right? Usted piénselo, all right? I hope you take the right decision. Very good. All right. So uh, also Carlita. Hi, Carlita. Hi, Carla. Ana, Ana Beatriz, right? Very good. And Omar Alexander. Okay. I think hi, teacher. Hi, hi. How are you? Okay, vamos a tomar la sesión. I'm fine, thank you. Excellent, Carlita, very good. I'm going to take attendance right now, guys, so before I forget. So here we have Rocío Adelina Cornejo de Contreras. 
teacher. I'm here, teacher. Thank you, Rocio. Very good. Okay. Then I have here Carlos Alfredo Portillo Nunez. I present. Hi, Carlos. Very good. Um, Jose Eduardo Guzman. What happened to Jose Eduardo today? I discovered something to, uh, yesterday. He's like my neighborhood. <laughs> no, really, you did? <laughs> Are you serious? The the next colonia, no sé cómo se dice. The next neighborhood, yeah, or the next, yeah. <laughs> oh my goodness. Okay. All right, Luis Alberto Ortega Linares. No. Okay. Ah, Gonzalo Valle Valle. Ahí está Gonzalo. Hi, Gonzalo. Okay. Elmer Ubaldo Ramirez Cruz. Present. Thank you. Edwin Balmore Flores Gomez. Present teacher. Thank you. Carlos Antonio Escobar Hernandez. Present teacher. Yes, very good. Uh, then I have Ana Beatriz Pineda Olmedo. Present. Thank you, Sandra Judith Monge Torres. Omar Alexander Gonzalez Barrera. Present. Thank you. Dinora Alejandra Alfaro Corea. Present. Thank you. Jose Galileo Barrera Hernandez. Present. Carla Marisol Escobar Arbaiza. Present. Ana Judith Portillo Bautista. Present. Guillermo Alfonso Ortiz Aguilar. Samuel Antonio Hernández Mancía. Luis Manuel Muñoz Acevedo. Present teacher. All right. And Cesar Hamilton Rodriguez Castillo. Very good. All right, hopefully the rest of your classmates will join us later. All right, guys, so um, we finished unit two, okay, last week. Quiere decir que estamos a medio curso, okay? So we are like two, ya terminamos dos semanas, nos faltan dos semanas igual, igual se van de rápido, all right? So I hope you guys um, stick with me for two more weeks, okay? And then, obviamente, vamos a descanso de Semana Santa. Y luego retomamos after that, okay? So you guys will move on to basic two, all right? So we're going to begin with your book. Let me just, hold on, guys. Let me just, yeah. <coughs> Give me a second, guys, here. Yeah, okay. So we're going to be talking about unit three today, which is this one. Bless you. All right, uh, unit three, I will call two. Describe different departments in your workplace and what they do. Brainstorm about different departments in the workplace. Where do you belong to? What do you do? All right, so here, vamos a retomar otra vez el presente simple. De hecho, prácticamente todo el módulo es presente simple al final porque tenemos que aprender a también usar las WH questions. La semana pasada estábamos hablando más que todo del do you, does she, all right, en pregunta, o usted viene y usa el verbo en tercera persona singular, ok, pero esta vez vamos a hablar de information questions, ok, pero antes de entrar en detalle con el tema, I want you to look at here, all right, so here we have number one, voy a leerles las que están acá, Production. Number two is research and development. Number three is purchasing. Number four is marketing. Five, human resources management. And number six is accounting and finance. All right. So we have six, uh, let's say, departments in a company. Okay. One is production, the other one is research and development. Number three is purchasing. Number four is marketing. Then we have human resources management, accounting and finance. Antes de que hagan lo que tenemos que hacer acá, revise estas seis palabras y revise y dígame si las entiende o necesita que se las explique un poquito. Thank you. 
teacher. Good. Yes. Hola, teacher. Maybe, maybe I need a little explain about research and development. Okay. Okay. Is research is investigación y development is desarrollo. Okay. So research and development. Very good. Okay. Thank you, Galileo. Any other guys? Uh, number three. Yes. Ah, purchasing is compras. Okay. A veces en las empresas hacen compras de algún material, de algún instrumento, de algo que necesitan. All right. Any other? Menos mal que estoy yo en ese departamento. Yeah, purchasing. Very good. That's okay, Carlita. Very good. Any other? Excuse me, teacher. Yes. Uh, 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 can you repeat, please, uh, the number three and the number five, human social management? Okay. Number three is purchasing. Yes, compras. And number five, ah. yes, and number five is human resources management. All right, it's, it's like como gerencia de recursos humanos. Oh, okay, thank you. Yeah, thank you, very good. The number two dijo eh, investigación. Y desarrollo. Desarrollo. Mm -hmm. Okay, and number six, todos entendemos the number six? Ese es como contador financiero, algo así. Sí, contaduría y finanzas. Okay. All right, uh -huh. Es como del departamento. Entonces tenemos, aquí estamos hablando de diferentes departamentos. Producción, de, de, de investigación y desarrollo, de compras, de mercadeo, de recursos humanos o gerencia de recursos humanos, eh, de eh, contaduría y finanzas, right? Ahora, now that we understand this, entendemos la pronunciación de todos, production, research, and development. Purchasing, no es purchasing, es purchasing. Marketing, human resources management, accounting, and finance. Okay? That's what it is here. Okay, ¿qué tienen que hacer ahora? Tienen que ver en eh, la, tienen que hacer un match Por ejemplo, production, si para usted production es control and supervise the production, workforce and inventory, ponga el número uno aquí. Si para usted el número tres es el primero, póngala ahí. All right, so, voy a dejar, le voy a dar un, un, unos momentitos para que lo hagan y lo podamos ver, ¿ok? Me avisan cuando vayan terminando. En las definiciones, perdón que los interrumpa, en las definiciones que están ahí, si gusta vaya subrayando palabras que no sabe cómo pronunciar o palabras que no sepa qué decir o qué, qué quieren decir, perdón. Por ejemplo, esta donde dice, creo que la número dos donde dice recruit es reclutar, ¿verdad? Al, en, abajo donde dice buy and acquire sorry, donde dice buy and acquire raw material es materia prima alright, so en caso no sabían lo apuntan ahí y luego ven, vean ahí que más y me van diciendo cuando ya vayamos viendo pero ahorita traten de ir viendo cuál es el, el departamento con la definición de lo que hacen ahí
We started to show. All right, I think we're gonna wait a little longer because most, maybe most of them will take, um, they might not know everything so fast. All right, let's see, guys. Production. What would be production? Control and supervise the production, workforce, and inventory. Excellent. All right, very good. So, number one would be here, guys. I'm just going to write it here. I think I can make a number one. All right, so that would be number one. All right, so control and supervise the production, workforce, and inventory, okay? Uh, Bea, what do you have for number two? Research and development. Develop, design, new, and improve existing products or process. You think it's that one? Yes. Okay. All right, I was thinking about the first one, but I'm not sure. Where it says research and identify what customers want and need. Uh, no, I put a uh, marketing. There. Marketing, yeah, yeah, you're right, yeah, uh huh, you're right. Okay, very good, thank you. Uh, so we have research and development, develop, design, new, improve existing products and processes. This would be number two, guys, right here. All right. Let's see, what about purchasing? Uh, Luis Manuel, do you have that one? Uh, purchasing, uh, uh, how, how do you say? Purchasing, Number three. purchasing. Pur purchasing. Excellent, I yes. think, I think is the, uh, purchasing, uh, I don't know, teacher, I don't, I don't know. Okay, that's okay. Anybody to help me, Carlita? Um, by um, acquiring new materials, production, equipment, etc. for the... For the use of the organization. Yes. <laughs> Excellent, very good, Carlita. Yes, buy and acquire uh, raw material. A production equipment, etc. 
for the use of the organization. Very good. So this one would be number three. Okay. What about marketing? All right. I, Edwin, do you have number four for marketing? This is research and identify what customer, what fund and need at the right place. Excellent, very good, yes. And, and, and Beatrice was right, yeah, very good. So that's number four, thank you. All right, number five, uh, we have human resources management. Let me see here. Uh, Carlos Antonio, human resources management. Requit, sell it, and try a new employers. Excellent. For, very good. Mm -hmm. for the right, right job in the company. Excellent. Very good. So we say um, human resources management, recruit, select, and train new employees for the right job in the company. All right. Very good. So there we have number five with that. Okay. So here we have number five. Very good. And the last one, accounting and finance. Uh, Dinora, can you do that one? Yeah, keep the financials record in transactions involving monetary inflows and outflows. Very good. Thank you. All right. So that was number six. Thank you. All right. Very good. So here we have, uh, revise otra vez, si no lo hizo. Revise allí vocabulario que necesitamos repasar o saber qué quieren decir o poder pronunciar mejor. All right, acuérdese que es research and I, la número, la que tiene el número 4 aquí en mi pantalla. Research and identify. All right, what customers want and need at the right place. La que tiene número cinco, la segunda, si vamos leyendo nada más, recruit, select recruit. and train, yeah, and, re, and train new employees for the right job in the company. Okay, keep the financial record of transactions involving monetary inflows and ingresos y egresos. Very good. Number, uh, la que dice número uno, control and supervise the production, workforce, and inventory. Number two, develop, design, new, or improve existing product or processes. Y la otra, la última, buy and acquire raw materials, production, equipment, etc. Right. ¿Algún vocabulario ahí o estamos bien con todo? Are we okay? Yes. Donde está marcado Involving. con el número uno. Hay una frase, una palabra, workforce. Ajá. Uh -huh. Esa. Que Como es la, fuerza, la fuerza laboral. Ajá. Uh -huh. uh -huh. Ok. All right, very good. Yes. Teacher. Yes. In the number four, mm -hmm. you say identify or identify. 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 Mm -hmm. And number five, employees. Yes. Okay, thank you. Of the right job in the company, yeah. Mm -hmm. Number three, uh, acquire. Acquire, very good. Adquirir. Oh, All right. Raw, raw materials raw. is materia prima. Okay, thank mm -hmm. you. Okay. Okay, ahora, si se fija, vamos a, a la primera acá, donde estamos arriba, donde dice número cuatro, y vamos a ir hacia abajo. Research and identify. Esas son, esos dos son verbos, all right? Investigar e identificar, all right? Re, en la, la que sigue, recruit, select, train. Todos esos son verbos, all right? Keep también es verbo. Control and supervise, verbs. Develop and design and improve. 
también son verbos. Buy and acquire también son verbos. Entonces, si se fija, hay varios verbos dentro de este ejercicio y todos están siendo usados en presente simple. Ahora, usted me va a decir, teacher, pero ¿por qué no está conjugado? Porque obviamente nada más le están dando la definición de eh, lo que se hace dentro del departamento de producción o el departamento de mercadeo, o el departamento de compras, all right, o de exportaciones, si ese fuera el caso. Pero todos estos son verbos. Quiere decir que yo puedo decir, Carlos Alfredo, por decir algo, Carlos Alfredo recruits new drivers, ¿verdad? Entonces, eh, contrata o re, re, recluta all right, nuevos conductores, por decirle algo. O digo, Luis Alberto and Carla, como ya estoy hablando de day, puedo decir, buy and acquire raw materials. porque ya no le puse ese a buy? Porque estoy hablando de Luis Alberto y Carla. All right, I'm talking about two people. Entonces, sí los podemos ir conjugando. Eso es lo que quiero que veamos. Ok. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer esto rápido. Eh, lo vamos a hacer de esta forma. Quiero que piense. Voy a dejar de compartir aquí. Quiero que piense en su eh, departamento. El departamento donde usted trabaja. Al departamento que usted pertenece. Ok. Trate la forma de escribir eh, en una o dos oraciones. Así como estábamos viendo en el libro. Usando, utilizando verbos, obviamente, de lo que usted realiza o lo que de su departamento hace. Si usted pertenece, por decirle algo, al departamento de uh, recursos humanos, usted puede decir contrato nuevo personal. ¿Verdad? ¿Cómo se dice contrata? Uh, hire new employees. Si está su Carlita que trabaja en el departamento de exportación, ¿verdad, Carlita? Importaciones, sí. Importaciones. Yes. All right. So, pongamos eso y qué, qué hace el departamento de Carla. Entonces, ya Carla va a pensar en qué hace. All right. No nos vamos a ir a ningún grupo todavía. Quiero que escriban al departamento que usted pertenece. ¿Ok? Y qué hace ese departamento. Usando verbos en presente simple. ¿Ok? José Eduardo, no lo había visto, bienvenido, y tampoco a Luis, pero ya, Luis Alberto, qué bueno tenerlos en clase. Very good. Me van avisando cuando van terminando.
right, let me see. Galileo, what is your department? And what does your department do? Uh, my department is production. Right. Okay, all right, your department is production. And what do you guys do? I am responsible huh? about the control, projection, and planification about dough, pizza, manufacturing, lead workforce, and supervise distribution, warehouses, and in possession. All right. Oh, interesting. Very good. Uh, when you say planification, it's better to say planning, Galileo. Yes. Planning, planning the production. Oh, okay. Planning the the purchase, purchase. The purchase. Uh huh. National and international. Oh wow. Yeah, I have a projection. Uh, January through December 2021. 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 2021. 2021. Oh, exactly. all right. So you have a yearly, um, like a yearly planning, kind of. Yes. All right. Okay. All right. Interesting. Very good. Thank you. Very good, Luis Manuel. What is your department? Hi, teacher. Uh, my my department is a uh, press. The press. Okay. Okay. So, what do you do there? Uh, we report about the political, about the economic, and we write about the social topics, and we capture uh, happen the reality in El Salvador or in other countries. Oh, very good. All right. So your department, you said, is press. Press, yes. Oh, okay. Interesting, Luis Manuel. Very good. Okay. Very good. All right. Thank you. Beatriz, what's your department and what is your department in charge of? It's quality. Okay. We take samples of the products to verify that the weight, shapes, and sides of the products are, are according to its specification. Oh, very good, Bea. Okay, all right, interesting, very good. Let me see, Carlos Alfredo, what is your department? My department is uh, customer service. All right, we, okay. We provide solutions for the different requests of the drivers or restaurants in oh. El Salvador in another countries. Oh, really, Carlos? Very good. Interesting. Okay, cool. Very nice. Let me see. Um, Jose Eduardo, what is your department, Jose Eduardo? Todavía no lo he hecho, teacher. All right. Okay, Jose Eduardo. That's okay. Let's see. Elmer, what is your department? Uh, operation department. Okay, all right. So what is your department in charge of? Previous X-ray, imagine, service to forget company. Okay. For own company. All right, okay, I get it. Very good, interesting, very nice. Gonzalo, what about your department? What's your department about? The same thing, Elmer. Operation department. Okay. Ah, all right, very good. Okay, so, um, and what are you in charge of? Um, I do the review of merchandise document. Okay, all right, very good. Interesting, very good, thank you. All right, Judith, what about you? I, my department is human resource. Okay. And I pay checks and payroll from Guatemala and Honduras. Oh, okay. All right. Nice. Interesting. Very good. Okay. What about Carlita? Ah, huh? oh, no, Carlita is not there right now. Sorry. Um, let me see. Edwin, what about Edwin? Um, operation department. Okay. 
and we take care of receiving the custom documentation, documentation mm -hmm. for system and registration and X-ray inspection. Okay, cool, nice, interesting. Dinora, are you there? Dinora, Dinora? Yeah, teacher. All right, what is your department, Dinora? What are you in charge of? For purchasing. Ah, purchasing. Purchasing, yeah. I buy and acquire uh, the old pizza ingredients for the company. Oh, all right. Okay, very good. Yeah. All right, interesting. All right, very good. Let's see. So as you notice, there are many, many departments and we do many different things. Okay, so that's very good that you guys are like um, trying to say and you're actually saying what you actually do on your department. Okay, now, eh, una cosa es lo que hace el departamento y puede ser que dentro de todas esas cosas haga algo usted bien relacionado a lo que me acaba de decir o puede que se divida el trabajo entre muchas personas in your company. All right, now. Uh, with this in mind, guys, vamos a ver esto. Les voy a igual. Vamos a ver el libro aquí. Solo déjenme. Wait. Here. All right. So here. This is what I want to show you. Esto nos lleva a la siguiente página de su manual. Que es esto. All right. Y aquí dice... Aquí dice, perdón, number four, how to use simple present information questions, okay? When we talk about information questions, ya su respuesta ya no va a ser ni yes ni no, okay? Y es donde ponemos what, where, when, how, who, why, etc., etc., etc. So, aquí están las, algunas de las information questions, por ejemplo, what, where, when, how, what time, all right, y hay un par más, ok, voy a dejar de compartir esto, y les quiero enseñar esto aquí, a ver, cuando hablamos de, y estas son las information questions, de estas son las principales, y luego se derivan otras, por ejemplo, how much, how many, how often, um, how long, how far, entonces se derivan un montón más, pero esas son las que vamos a ver Prácticamente son, podríamos decir, las main ones, the, 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 the ones that we usually use. Entonces tenemos who, what, where, when, why, and how. ¿Ok? Cuando hablamos de who, nos referimos a people or person. Yo le digo, um, Luis Manuel, who is she? Ok, porque entró una persona nueva y le digo, Luis Manuel, who is she? Y Luis Manuel me dice, ah, es la nueva supervisora. She's the new supervisor. All right, ¿quién es? Who? All right, then we have what. Y ponemos, cuando hablamos de what, podemos hablar de un objeto, una cosa, una idea, un, un evento o una acción. All right, that's when we use what. Where se refiere nada más al lugar. ¿Dónde? When. Igual que el otro es tiempo. Ahora, no solo tiempo de la hora, sino que es tiempo en fecha, en momento del día, en año. All right. So, when it's uh, time. Why me da una razón. Siempre pido una razón. Por ejemplo, le digo, ¿por qué no entró a clase ayer? Por decirle algo. Why. Entonces, le pido una razón. Y usted me dice, ah, because. Ok. Luego tenemos how, que es una forma Puede ser calidad, calidad, calidad o puede ser cantidad, por ejemplo, how well, how good, y eso se van viendo después. Pero ese es el how, acuérdese cuando usted pregunta, how are you? Es un cómo, es como la forma de estar. All right, how are you? Okay, so that's when we have these different um, question words. Tenemos otra que no está aquí y es which, okay, de las que se usan más todavía. Who, what, where, when, why, how, and then we also have which. Okay, so these are the WH question words. Acuérdense que en inglés o les decimos information questions o les decimos eh, WH questions. ¿Por qué WH? 
Porque la mayoría, si no es que todas, excepto una, empieza con la WH, excepto how, que tiene la WH, solo que no en ese orden. Tiene la H primero y luego la W, pero igual va dentro de las WH question words. Ahora, para que usted pueda hacer, para poder contestarlo de forma adecuada, tiene que saber qué quiere decir who, qué quiere decir what, where, when, why, and how. If you don't know what it means, it's a little bit more difficult to understand. ¿Por qué se llaman también information questions? Ya dijimos anteriormente porque nos piden una información. Ok, no es lo mismo que yo le pregunte a Galileo. Galileo, do you like coffee? Y él me diga, yes, I do. A que le diga, what type of coffee do you like? All right, ¿qué tipo de café le gusta? Si él solo viene y me contesta. Si yo le hago la pregunta a Galileo, le digo, what type of coffee do you like? Y Galileo me dice, yes, I do. All right, no pega su, pregun mi, su respuesta con mi pregunta. Entonces, obviamente no me entendió. ¿Verdad? Por decir algo. Si Galileo me dice, ah, teacher, I like cappuccino, for example. And then I say, ah, ok, very good. Entonces, así. O si yo le pregunto, por ejemplo, eh, Galileo, where do you work? Y él me dice, with my mother, por, por decir algo, ¿no? Entonces, eh, obviamente no me entendió el where, sino que me dio otra respuesta. No me dijo sí o no, pero me dio una respuesta equivocada porque en este caso a Galileo se le olvidó que quiere decir where. Entonces, ahí la importancia de las WH questions. Who, what, where, when, why, how, y podemos agregar which, w-h-i-c-h, which, all right, which um, pizza do you prefer, ok, preguntas eh, del significado de las w-h questions, no, teacher, yes, uh... okay, perdón Galileo, hay un micrófono abierto y solo se escucha como un sonido de, de así como de atrás, pero de repente como algo agudo. A ver, ajá, Galileo, me decía. Ok, uh, whose person, what thing, where place, when time, etc. Uh -huh. But one example about which? Ah, oh, yeah, ok, yeah, I'm going to give you like examples right away. I just want to see if they understand like what they mean first, and then I'm going to give examples, Galileo, yeah. Ok. All right, very good. Ok, ya vamos a ver los ejemplos, que es lo que estaba diciendo Galileo. I don't know if you have, pero solo con ver esto, ¿entienden qué quiere decir who, what, where, when, why, and how? ¿Les yes, queda sir. claro el significado de cada palabrita? Yes. Ya, yeah? all right, ok, very good. A ver, voy a dejar de compartir aquí. Solo déjeme buscar la otra. Ok, vamos a ver esto de aquí ahorita. Y vamos a ver un poco de la estructura. Ok. Entonces, cuando hablamos de las WH questions, this is what we have to do, guys. Ok. How to make questions. Acuérdense que obviamente son preguntas. Entonces, siempre las vamos a usar de esta forma. Y decimos, um, WH question plus to be, en este caso, Plus pronoun, permítame aquí. A lo mejor este, olviden el otro. Tenemos este mejor. Ahora, right, si le tomo foto a ese Carlita, no se preocupe. Puede tomarle igual foto a este y este es mejor. <ríe> How to make questions using WH question words with action verbs. ¿Por qué no dejen la otra? Porque la otra habla del de verbo be. All right, que lo hemos dejado, no olvidado, pero lo hemos dejado atrás un ratito. Esta, esta que está aquí. Hablamos del ver, de los verbos de acción, en este caso presente, simple. Ahora, las WH questions se pueden usar para todos los tiempos verbales. Quiere decir para pasado, para futuro, para presente progresivo, para lo que usted eh, necesite. Y esta es la estructura. La WH quiere decir cualquiera de las what, where, when, how, who, cualquiera de esas. Plus, auxiliary, do or does, dependiendo de lo que usted va a decir. Plus, the subject, 
plus the verb plus the complement, okay? So WH plus do or does, no va a poner los dos, va a poner solo uno. All right, plus subject, plus verb, plus complement, okay? So here we have, y tenemos, a ver, a ver, a ver, a ver, permítame, solo quiero, okay. So, voy a dejar de compartir aquí un ratito y les voy a hacer acá unos ejemplos que es lo que queríamos. All right, a ver. Ok, hagamos, podemos hacer una con el who y como es eh, como el presente simple, nos quedaría así. Ahorita se las muestro. Ok. A ver. So, guys, I want you to see this here. A ver. We have this one. Who do you work with? ¿Con quién trabaja? All right. El who es quién y el with es con. En inglés lo separo. All right. El with va a ir al final. Who do you work with? O le pregunto a, a Carlita. ¿Con quién vive Carlita? Y le digo, who do you live with? Ok. Y a Carlita me dice, ah, yo vivo con. Y ya me dice con quién vive. Ok. Ese sería con el who. Podemos hacer la otra que es como fácil y decimos where do you live? Where do you live? Y se me dice, ah, I live in Santa Tecla, I live in Soyapango, I live in, I don't know, Sonsonate, I live in Usulután, I live in San Salvador, donde usted viva. Where do you live? Ok. Uh, yo le puedo preguntar, por ejemplo, when... Uh, do you study English? ¿Cuándo? Y usted me dice, I study English every night. Ok. When do you study English? Ok. Ya llevamos tres ahí. Ok. Yo le puedo decir, what do you do at night? ¿Pueden ver lo que estoy haciendo? Perdón. Yeah. Ok. Very good. What do you do at night? Y usted me dice, ah, at night I study English. At night I watch TV. At night, I do my homework. Okay. Let me see. Uh, what? Um, why? Why do you? I don't know. Why do you what? Why do you? What can I say? Why do you read so much? ¿Qué lees tanto? Why do you read so much? Ah, because I, uh, I want to know more information. Ok, entonces acuérdense que why es la, la pregunta del por qué. Y necesito una razón o una excusa en el caso. Ok, so who, where, when, what, why. Podemos usar which, que es cuál. Which um, hamburger. Do you like? Which hamburger do you like? McDonald's or Wendy's? All right. So you have those WH questions there. Okay. Entonces, algo así es cómo se, um, cómo se verían las preguntas usando WH questions. Siempre vamos a poner primero la WH question, luego el auxiliar. En este caso, todos han sido do porque... Es como que yo se las esté preguntando todas a ustedes. Who do you? Where do you? When do you? What do you do? Uh, why do you? Which hamburger do you like? All right. Todas son con do, pero de repente yo le puedo preguntar a Carlos Antonio sobre Luis Manuel. Y le digo, Carlos Antonio, where does uh, Luis Manuel live? Y si Carlos sabe, me va a decir, ah, he lives in Antiguo Cuscatlán, por ejemplo. All right, like whatever, to say something, all right? Ahora, su respuesta, la respuesta de Carlos, como le pregunté sobre Luis Manuel, tiene que llevar el verbo en tercera persona singular. O sea, que va a decir? Luis Manuel lives in Ciudad Merliot, for example. All right, en mi pregunta no va la S porque lleva el das. Entendemos eso, recordamos eso, ¿ya? Yeah? Yes, guys, yes. All right, okay. No sé si tienen alguna pregunta ahorita que podamos ver y luego seguimos con otra cosa. 
In the number one sentences, yes. who do you work with? Yeah. Uh, in this structure, mm -hmm. uh, I can see who at the beginning and with and at the end. Yeah. Mm -hmm. This sentences is an exclusive sentences or there are other sentences like those. The, like who uh, and with. Okay. Eh, si usted va a preguntar, very good question, José Galileo. Y, y si usted va a preguntar con quién trabaja, con quién vive, con quién se casó, con quién, I don't know. Si lleva el con quién, como nosotros en español, el with lo vas a poner siempre al final. Who do you live with? Who do you work with? Who do you have classes with? All right, el with siempre va al final. Ahora, yo le puedo, le, como la pregunta creo que hice al principio, como ejemplo era así, um, por ejemplo, yo le puedo preguntar, who do you like? Y ya no lleva el with. All right, porque solo le pregunto a quién le gusta, y usted me dice, ah, me gusta X, all right, su esposa, obviamente. Who do you like? All right, you say, I like her. Ya no lleva el with, Galileo. Pero es, el, es por el tipo de pregunta. Pero siempre que usted vaya a preguntar, con quién trabaja, con quién recibe clase, con quién estudia, con quién aprendió, con quién se peleó, all right, con quién discutió, all right, y lleva el con, el, ese with para nosotros en inglés va a ir al final de la pregunta. Who do you uh, work with, live with, fight with? All right, siempre va a ir al final, Galileo. Uh -huh. Exactly. All right, very good. Excellent. Any other questions? All right, a ver, Carlos Antonio, si yo le digo when, ¿significa el qué? Solo la palabra when. When, lugar. No. Mm, no. Say. Tiempo, time. When, very good, Eduardo, very good. Muy yes, bien. time, very nice, okay. Carlita, if I say who? Who is quién? Excellent, very persona? good. Very good, uh, Carla, very good. Uh, Gonzalo, if I say where? Donde? Excellent, very good, yes, all right. Uh, Galileo, if I say how? Como. Okay, como very good. Como. Yes, como, very good. Uh, let me see. Vea, if I say what? Que. Que. All right. Very good. If I say, Judith, if I say which? Uh, cual. Cual. All right. Okay. Very good. Excellent. Okay. Entonces, ¿y la estructura cómo va? ¿Cómo es la estructura para hacer las, las questions? ¿Qué me ayuda con la estructura? Es eh, WH más el auxiliar, el DA o el DOS. El, el DO y el DAS, ajá. El DO y el DAS, el sujeto más el verbo. Excelente, very good. Regáleme una pregunta, Carlita. Usted escoja la eh, WH question que quiera. Ok. Es, eh, how do you work the Saturday? Ok, very good. ¿Se acuerdan la pregunta que estuvimos viendo hace como la primera semana, creo que fue, que era How do you spell? Que vimos el abecedario. ¿Se recuerdan de eso? Y preguntamos cómo se escribe o cómo se deletrea. How do you spell? Ahí estamos usando how. All right. Y la estructura es la misma. How do you spell? All right. Very good. Ok. Carlos, um, Antonio, regáleme otra pregunta, pero usando, no sé, um, when. When? Mm -hmm. When do you work? When do you work? Very good. Yes, when do you work? I work every day, right? Or I work on Sundays or I work at night. Very good. Edwin, give me another question using who, Edwin? Um, how are you? How are you? 
¿Y con el who, Edwin? Um, how, how do, how do you, um, that's okay, Edwin, that's fine, all right, it's okay, it's okay, a ver, con who, Judith, hagamos una con who. Uh, who's your teacher? Ok, who is your teacher? Esta es una pregunta muy buena, igual que cuando Edwin dijo how are you, solo que era con how. Está bien, solo que está bien porque están usando las WH questions, pero no están usando verbo de acción, ni do ni does. Alright, porque usted dice who is your teacher? Who, who do you live with? Yeah, okay, all right. Or who do you receive classes with? Ah, you, I receive classes with Jessica. All right, very good. Excellent. Okay, voy a tomar la asistencia ahorita de la segunda hora y luego nos vamos a ir a los grupos. A ver, Rocío Adelina Cornejo de Contreras. All right. I'm here. Thank you, Rocío. Thank you. Alfredo Portillo Núñez. Ahí está, Carlito. Carlos Alfredo Portillo Núñez. Present. Thank you. Uh, José Eduardo Guzmán Álvarez. I'm here, please. Luis Alberto Ortega Linares. Present. Thank you. Gonzalo Valle Valle. I'm here. Elmer Ubaldo Ramírez Cruz. Present. Edwin Balmore Flores Gómez. Present. Carlos Antonio Escobar Hernández. Present. Ana Beatriz Pineda Olmedo. Present. Sandra Judith Monge Torres. Sandrita is not here today. What happened to Sandra? Uh, Omar Alexander González Barrera. Present. Señora Alejandra Alfaro Corea. Dinora. Sleeping. Yeah. Jose Galileo Barrera Hernández. Present, teacher. All right. Carla Marisol Escobar Arbaiza. Present. Thank you. Ana Yudis Portillo Bautista. Present. Guillermo Alfonso Ortiz Aguilar. Samuel Antonio Hernández Mancía. Luis Manuel Muñoz Acevedo. Present teacher. César Hamilton Rodríguez Castillo. All right, very good. Okay, guys. Let's see. This is what we're going to do right now. Okay, estas son las... Acuérdense que... Si, no sé si le tomaron foto a esto. Esta es la estructura para hacer preguntas. Si no le tomó, tómele ahorita. Okay. Okay, y luego voy a dejar de compartir un segundito. Okay, con eso en mente. Yes. Teacher, sorry, do you say my name? Yes, I did, Dinora. Yeah, sorry. <laughs> That's okay, thank you, Dinora. That's fine. All right. Entonces, ¿qué van a hacer? Con la estructura, quiero que me hagan una pregunta. Van a hacer seis o siete, creo. Una con otra con where, con where. Todas las WH questions. Si son seis, porque no estoy segura si son seis o siete las que le van a salir, la mitad quiero con do y la otra mitad quiero con does. All right? Juegue con pon poniéndole nombre a la persona, o no solo diciendo you, 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 sino que I don't know. Eh, Beatriz and Carlita, or Gonzalo and I. All right? Or my boss, or my mom, or my husband, or my wife. Juguemos con esos nombres, no solo los pronombres tal como I, you, we, they, todos esos, all right? La primera práctica, luego vamos a regresar y vamos a hacer otras por ahí, all right? So let's work Sorry, on no, tomé foto. ¿Le tomó foto? Eh, no. Ok, a ver, ¿a qué necesita tomarle foto Luis Alberto a la estructura? Sí, a lo que vamos a hacer. Bueno, ahorita esta es la de la estructura. ¿La logra ver? 
Mm, sí. Ok. ¿Y cuál es? Uh, ¿Lo puedo quitar? Sí, sí. Ok. Y luego, eh, usando estas, incluyendo el which. Agregan ahí el which, dos, cuatro, seis, pues si le salen siete. Which. All right. Es listo. Gracias. Thank you.